同学，大家好，欢迎收看《英文文法与修辞》。这一周的讲次是 Preposition One， 介系词一。下面请看讲次目标。我们这个讲次要帮同学理解英文介系词的概念。我们要探讨时间介系词 in、on、at、during、before、after 这些字的位置、用法和规则。好，我们最后要探讨说英文的两个字的复合介系词 two word complex preposition 的用法。啊，介系词它主要是介于名词之前。显示名词和句子中间其他字的关系。它时间介系词包括 in、on、at、during、before、after。那我们要用下面这个表格哈，帮同学理解时间介系词的主要用法。那 preposition of time 时间介系词 in 这个字主要是放在 months 月份 season 四季。或是 year 年份 centuries 这个世纪，这些比较大的一个时间单位。那还有就是说，它可以放在 the morning afternoon。我们说 in the morning in the afternoon 时间的上下午，这时候我们可以用 in。那 on 这个时间介系词的话，它是放在说 specific。比较明确的、确定的日期，我们讲说 weekday， 像是 Monday、Tuesday、礼拜一、礼拜二、礼拜三等等，或是 dates， 就是很明确。我们讲说五月十一号等等哈，或是 January first， 这个叫用 on， 明确的一个时间日期。那假如说是 Monday morning、Tuesday afternoon， 或是 New Year's Eve 什么节日，这时候他也要用，因为这个。比较明确哈，我们讲说明确像 Monday、Tuesday 或是明确 New Year 这些字的话哈，我们用 on specific time。那再过来是 at， at 的话是 exact time， 就是更明确了，就是几点几分那些哈。我们讲说 at one o'clock 一点钟 ，at one o'clock at noon 中午一点钟或 midday 或是凌晨半夜 ，the weekend。因为这个是在英式英语的话，它周末它用 at the weekend， 那美式英语还是用 on， 这有一点讨厌哈。英式跟美式不同用法。那还有我们讲说 Christmas， 我们圣诞节我们用 at Christmas， 那这个 at Christmas 它基本上是指说，像我们的新年可能从初一到十五，圣诞节可能从呃十二月二十五号、二十四号一直到。一月的第一个礼拜等等，所以这都是这一段时间我们用 at Christmas。那假如你要用 on Christmas， 没有这样用法，就是 on Christmas Day， 就是只说 exactly 就是十二月二十五号那时候就用 on Christmas。我们讲说圣诞假期的时候，我们讲 at Christmas。那还有 Easter 的时候，我们也是用这样子，就 at Easter 哈。好 ，during 这个时间介系词是指说在一段时间之内 ，during his stay in Taiwan， 就是在他他在台湾停留的这一段时间内，我们用 during 这个介系词。before 在什么什么时间之前，像 before 啊、uh, ，two thousand eleven， 我们讲说二零一一年之前。那 after 是指在什么什么之后，像 after dinner， 吃完饭之后，有完。好。下面我们再来看说，英文的介系词，它假如超过一个字的话，我们就称它是复合介系词。两个字的复合介系词，我们看有哪一些？像 according to， 就是依照什么什么 ；due to， 因为什么什么 ；except for， 除了什么什么以外，哈 ；because of， 因为 ；instead of， 就不怎么样而怎么样 ；contrary to， 是指相反的 ；regardless of。就是即使怎怎么样，我们不管怎么样还是怎么样哈。Prior to 是指说在什么什么之前 ，apart from 就除了这个以外。好，我们下面要来听一下课文朗读。A preposition is a word placed before a noun. 
to show relationship between that noun and some other word in the sentence. In this lecture, we will first examine the time prepositions, which include in, on, at, during, before, and after. The preposition in is usually placed before months, seasons, years, centuries, the morning and the afternoon. Here are some examples. The fall semester of schools often starts in September. My uncle will teach me scuba diving in the summer. My little sister's New Year's resolution in 2011 is to lose 10 kilograms. I usually take a nap in the afternoon. The library is closed at 9 p.m. in the evening. The preposition on is generally placed before weekdays, dates, weekday mornings or afternoons, or New Year's Eve. Here are some examples. I have to do the laundry on Sunday. My family is going to watch a movie on Saturday afternoon. Mrs. Jones is leaving for Vancouver on September 31st. The whole class is going to have a party on New Year's Eve. Regarding the preposition at, it is, as a rule, placed before the exact time, at noon or midday, and holidays such as Christmas or Easter. Here are some examples. This museum opens at 9 o'clock in the morning. The flight will arrive at our destination at noon. Our class is going to have a party at Christmas. Other time prepositions include during, before, and after. During refers to a period of time. For example, he has improved his Japanese during his one year stay in Tokyo. Before and after are placed before a definite time clause, phrase, or word. For example, you have to finish the project before 10 a.m. Some people believe that we have a spirit that lives on after we die. Some prepositions consist of two or three words which act as a single unit. We call them complex prepositions. Two-word complex prepositions always come before a noun. The following are some examples. According to the television news, there is a typhoon coming this weekend. Due to the water shortage, we should use wastewater for watering the flowers. I am available every evening except for Friday evening. Because of lacking work experience, he didn't get the job. Instead of calling her, he wrote an email to her. Contrary to a common belief that tea is good for our health, some doctors say it is bad for our health. Regardless of his deteriorating health, he still wants to climb Jade Mountain. Prior to the arrival of the Europeans, most Native Americans had a wonderful lifestyle. Apart from translation, Editing is a possible career in Taiwan for a person who has a good command of English. A preposition is a word placed before a noun. 这个介系词，它是这个一个英文字，是要放在名词的前面 ，to show relationship between that noun and some other word in the sentence。那它是要显现说这个名词和句子里面其他的字之间的关系。In this lecture, we will first examine the time preposition。这个讲次，我们首先要来看的是。时间介系词 ，which include 包含有 in、on、at、during、before and after 这几个时间介系词。The preposition in in 这个介系词 usually placed before months， 它通常是要放在月份 season 
四季之前 ，year 年份之前，还有 centuries。我们讲说二十一世纪、二十世纪，哈，那这个我们就有一个特点，就是说这些是比较大的一个时间范围。像我们讲说二零一一年很大，二十一世纪也是很大。然后我们讲说一月份，还有说春天、秋天，我们讲 in spring、in summer、in January 这些比较大的一个时间范围，哈，我们用的是 in。那下面哈，除了这个之外，习惯用法，我们讲说早上、晚上，还有嗯，早上、下午、傍晚等等，全部都用 in in the morning, in the afternoon。好，我们下面要举一些例子来看 ，the fall semester， 我们讲说秋季哈 ，fall semester of school， 就是通常在美国学校里面，它都会分这个。Fall semester 跟 Spring semester 春季跟秋季两个季节两个学期哈 ，often starts in September。像这个学校里面秋季开学是在九月份开学，这 in September 大的时间范围内。My uncle will teach me scuba diving in the summer。好，我的叔叔哈他会教我这个浮潜。Scuba diving in the summer 就在夏天的时候，这也是比较大的范围。我们讲 in the summer. My little sister's New Year's resolution in 2011. 我的妹妹她的新年新希望，新年的这个愿望哈，决定是什么？是 to lose ten kilograms， 要减肥十公斤，减重十公斤。好，接下来是 I usually take a nap in the afternoon. 我通常 take a nap 是午睡 in the afternoon， 在下午的时候都会小睡一会。The library is closed at 9 p.m. in the evening。图书馆它在九点钟关门，就晚上九点 in the ap in the evening， 这是晚上九点。The preposition on is generally placed before weekdays。Dates, weekday morning, afternoon, or New Year's Eve. 但是 on 这个字哈，就是要放在比较明确的时间。像我们讲说礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四这个 weekday， 或者是说 New Year's Eve， 我们讲说新年除夕，那这些比较明确的。那还有说礼拜一的上午 ，on Monday morning， 这是已经明确的。我们通常讲说 morning 是 in the morning in the afternoon， 可是我们讲说礼拜一上午、礼拜二上午的话，这时候就讲 on Monday morning。那这个要请同学注意一下。下面我们来看一些例句。I have to do the laundry on Sunday. Do the laundry 是主要洗衣服哈。我礼拜天来洗衣服，记住这个很明确的日期 ，Sunday 礼拜天，我们就 on Sunday。好 ，My family is going to watch a movie on Saturday。我们家，我们全家哈要去看电影。那这个什么时候看电影呢？是 Saturday 礼拜六，这个介系词要用 on 明确的日子 ，on Saturday afternoon 礼拜六的下午，全家去看电影。下面。Mrs. Jones is leaving for Vancouver. 琼斯太太她要前往温哥华。什么时候去呢 ？On September 31st. 我们讲说是九月三十一号。明确的日期 ，specific date， 我们就要用 on. The whole class is going to have a party. 全班啊，我们全班要开一个派对。什么时候呢 ？On New Year's Eve， 除夕。新年除夕的时候，用 on 这个介系词。Regarding preposition at， 那关于这个 at 这个介系词哈 ，it is as a rule， 通常这个规则是怎么样呢？是 place before the exact time， 非常明确的日期前面我们放 at， 像 at noon 中午，或是 at midnight 半夜的时候，然后或者是 holiday such as Christmas or Easter。就是说，呃，像是圣诞节，我们就是 at Christmas 或是 at Easter， 这不是明确的日期哦。
假如明确日期，我们说十二月二十五号是 on Christmas date。可是，假如你讲 at Christmas 圣诞假期，我们就要用 at Christmas at Easter。像你假如说，呃、uh, ，I'll be home at Christmas， 我圣诞节、圣诞假期会回来，那个是指十二月二十五号到过年后的一个礼拜左右。好，下面我们来举一些例子给同学看。The museum opens at nine o'clock。这个 museum 哈，博物馆。它什么时候开门呢？是 at nine o'clock， 明确很小的一个几点几分用 at in the morning， 就是早上九点开门开馆。The flight will arrive at our destination at noon. Flight 飞机的班次，它是会什么时候抵达呢？抵达我们目的地是中午 ，noon 就十二点，这也是明确 at noon。好，几点几分或是中午午夜的时候，我们用 at 这个介系词。Our class is going to have a party at Christmas. 我们的班，我们全班哈，在圣诞节假期的时候，我们要有开个派对。那 other time preposition， 其他的这个时间介系词包括 during， 我们讲说在什么什么之间，在什么什么期间 ，before。在什么时间前面 ？After， 在什么什么时间之后 ？During refer to a period of time。这个 during 介系词指的是一段的时间。我们看例子 ：He has improved his Japanese。他的日文大有进步。During his one-year stay in Tokyo， 在他待在东京一年的停留时间，英文进步了很多。Before and after a place before a definite time class phrase or word. 那 before after 这两个字，它是放在一个 definite time class 很明确的时间子句，或是片语，或是字的前面。我们举例来看 ，You have to finish the project before 10 a.m. 你必须 finish the project. 要完成这个计划，哈，完成这个是什么时候要完成呢？是 before ten a.m. 早上十点以前，你一定要把这个 project 完成。好，下面一个例子 ：Some people believe that we have a spirit. 有一些人相信，相信什么呢？相信我们有灵魂 that lives on after we die. After 这个哈，在我们死后。我们有仍然有灵魂继续的存在。Some preposition consists of two or three words. 那有一些介系词哈，它包括两个或三个字 ，which act as a single unit. 那假如两个这三个字，注意说这是一个 unit 一个单位，不可以分开，要一起合在一起用。那这个 we call them， 我们叫这种介系词 complex preposition， 复合介系词。Two word complex preposition always come before a noun。两个字的复合介系词，它一定是放在名词的前面。好，我们现在休息一下。好，下面我们为同学来举例说明。According to the TV news， 根据电视新闻 ，There is a typhoon coming this weekend。这个周末有台风要来。According to 是根据哈，然后 due to the water shortage， 由于 due to 是由于由于这个水的缺乏，就是缺水。We should use waste water for watering the flowers. 我们应该用废水来浇花。好 ，I'm available. 我有空。Every evening, 每个晚上都有空。Except for， 除了什么？除了 Friday evening， 除了礼拜五晚上以外，每个晚上都可以。Because of lacking work experience. Because of 由于缺少工作经验 ，he didn't get the job. 
他没有得到这份工作。Instead of calling her, he wrote an email to her. Instead of 就是说没有这样做，没有 calling her， 没有打电话给他。He wrote an email to her. 他写了一封信 ，email 信给他。Contrary to a common belief that tea is good for our health， 就是。我们一般相信茶对人的健康有益。它 contrary to 的话是正好跟这个一般相信的信这个观念相反的。Some doctors say 有一些医生说 ，it is it 是指茶 ，it is bad for our health， 就是茶对我们的健康有害。Regardless of his deteriorating health， 就是。Deteriorating 是指说恶化的，那 regardless of 就不管不管他的健康正在恶化 ，he still want to climb Jade Mountain， 他还是想要爬玉山。Prior to the arrival of the European， 在欧洲人抵达之前 ，most Native American had a wonderful lifestyle， 大多数的。Native American 是指印第安人，他有一个很好的生活形态。Apart from translation editing, is a possible career in Taiwan. 就除了翻译以外，这个编辑工作也是在台湾也是一个可能的事业。For a person who has a good command in English. 他的英文很好的话就可以了哈。好，我们讲解到这里，我们下面是 chat room。好，各位同学，大家好。我们今天的聊天室里面，很高兴的请到一位贵宾，苏振龙老师。苏老师好，张老师好，各位同学大家好。那苏老师他是在师大翻译所，呃，翻译研究所里面任教多年哈。那我们今天谈那个，今天谈的主题就是介系词哈。那我们是不是先请苏老师帮我们就这个介系词，尤其是时间介系词，是不是有哪一些您特别需要我们同学能够注意的地方？哦，时间介系词一般很多书上会讲说。由小到大，说几点钟开始，然后是哪一天，然后哪一年，但是实际上的应用上，其实并不完全是这个样子。比如说，那个我们公布说有一个事件要发生，有一个活动要举办，那我们希望大家来，呃 ，Please join us on Monday, August fifteen. At ten p.m. 或者 ten a.m. 往往是星期会摆在最前面，而不是时间点摆在最最前面、嗯嗯嗯嗯。好，就是说，通常我们当然我们基本上文法就是说，你假如说语言的话，东学一点，西学一点，那好像会觉得蛮累的，也比较漫无目标。我们基本上是希望。通常文法书是说理出一个逻辑，每一种语言像中文有什么逻辑，英文有哪些逻辑，就是同学大致用这个逻辑帮他那个发展，说以一，然后就是说，就是你这个一个原则可以应用出去。那当然就是苏老师也提醒我们说，不要死板板，因为所有的原则都有例外，那可能就要注意到说，通常的话，那我们讲说 ，in 是一个大的，像 in。呃、uh, ，twenty eleven， 两千一一年这样子，然后这个 months 也是用 in， 那这个可是我们讲说这个时时间你要怎么样排放？我们说呃，三月五号几点钟来的话，可能那个前面我们会觉得说那个比较重要的日期，你就要先点出来。那最后是，假如我说那个呃、uh, September twenty first， 然后就 at、嗯。几点？那个几点 ？at 放在最后面哈。好，这就是介系词里面苏老师特别提醒我们的哈。那还有是不是说哈，就是苏老师那个长期教学，那是不是告诉我们学生一些，就是说，假我们要怎么样培养我们的实力？哦。
我觉得是透过实际的阅读，还有大量的阅听，嗯哼哼，呃，视听，这样来培养对语言的认识，对于这个文化或者是规则的呃理解。比其实刚刚您讲的实际规则还更有用。譬如说，一张五百块的支票，英文是 a check for five hundred， 但是五百块的金额是 an amount of five hundred。那为什么 check 是用 for？ 因为支票本身并不是钱，是来代替钱的，所以会用 for。还有，譬如再举个例子来讲哈，我们刚刚张老师有提到 at 跟 in，in in 一般比较大 ，at 比较小的地方。可是我如果说我在四大英语系教翻译，哈，我们英文是讲 I teach translation in the English department at National Taiwan Normal University、嗯。那系。比较小，学校比较大，但是为什么前面用 at 啊？学校比较大，反而用用用 at 那个系比较小，反而是用 in 呢？所以这个规则呢，并不是这样死板，而是我们要透过大量的阅读、大量听，去了解实际上是怎么用。这是更重要的啊，所以其实介系词哈，我们通常在美国的时候哈，那个老师都会讲说，他是觉得说非就是那个非英语系国家学生可能很大的问题就是介系词，像刚刚苏老师特别提到说，这个 four four high four high five hundred dollars 或是。Of five hundred dollars. 那什么时候用 for? Check for 哈，然后 amount of。那这种话就要平平常可能多注意，有一些非常细微细微的一些差异用法。那还有这样，我们讲说，我们通常讲说这个 in 的话是说 in China， 然后说 in Taipei。可是一个学校算是比较小的点，我们就讲说 at。我们讲说。呃、uh, ，at National Taiwan Normal University， 这是一个小的点。可是前面我们讲说，可能应该说是系，系应该是更小，也要用 at。可是不是就用 in。我们说 in Graduate School of Translation and Interpretation。所以这个变成说，呃，不是那么死板，不是说你就守着说哦，大的我就一定怎么样。可是还要去注意它一些细微、些。差异对对前后文 context， 那还有就是说，有没有一些其他我们日常生活里面怎么样增加我们的智慧呀、啊？然后怎么样能够培养我们的实力？我觉得透过童书的阅读是一个最好的办法。哦、是是是童书是给小孩子看的，对，所以他的用的字不会很难。因为我们是外语。假如你一开始要很深奥，就是说很厚的，像《Moby Dick》那个大白，就是那个《白金记》啊，或者什么的，很厚的，或是莎士比亚那种，就是说会让学生觉得说挫折感很重。可是，假如童书，它比较简单的文字。